ഇരിക്കണം ഇന്ന് ഈ ഒരു മഹാസദസ്സിൽ സംഗമിക്കുമ്പോൾ പോലും മനസ്സിന്റെ കോണുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു നീറ്റൽ ചെറിയൊരു വേദന ഒരു മനോദുഃഖം ഒരു മനോവശം അങ്ങനെ ഒരു മനോവശവും അലട്ടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിൽ എന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻഷൻ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെൻഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഈ മാനസികമായ സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അതാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോണിലേക്കും എന്റെ ഫോണിലേക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടിയോ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാരണവർക്ക് വേണ്ടിയോ ആണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ വീട്ടിൽ വരികയും ആ മുതിർന്ന കാരണവർ അയാളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുകയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി പക്ഷെ വീണ്ടും രണ്ടാമതും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ഭയം ആശങ്ക പേടി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ആലോചനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്ന പക്ഷെ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോണത് കൊണ്ട് ഒരു സമയം പോലും നൽകാൻ കഴിയാതെ രണ്ടാഴ്ചയായി അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ തിരക്ക് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ മഹത്വം പറയാനോ ഒന്നും അല്ല ആളുകൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനവും മനസ്സന്തോഷവുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടടക്കണ ദീന് മുഴുവനും മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദീൻ സ്വീകരിച്ചിടത്തും ദീൻ ആചരിക്കുന്നിടത്തും ദീൻ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തും എന്തോ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സമാധാനമാണ് ദീനിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ദീൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും നമ്മുടെ വിവരത്തിലും അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം ഒരു ഉപദേശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് കേട്ടു ജീവിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദീനിനെ കുറിച്ച് ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മതത്തെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദീനിന് അള്ളാഹു രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഞമ്മത്ത് എന്നാണ് അനുഗ്രഹം എന്നാണ് കാരുണ്യം എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൽ നിറയും ഉപദേശങ്ങളാണല്ലോ എന്തിനാണ് ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ സദുപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉള്ളതിന് ശമനം ഒരു മരുന്നും ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മരുന്നിനെ ശമനത്തെ മനസ്സമാധാനത്തെയാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകനിലൂടെ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകർക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ പ്രവാചകരെ നിന്നെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കിട്ടുന്ന മനസ്സിന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെ ഖുർആാനിലൂടെ നാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വറഹ്മത്തുണ്ടിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അത് കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ദീൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല 
ആ മനസ്സമാധാനം കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്റെ മാർഗദർശനങ്ങളെ ഒരാൾ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വഴിതെറ്റി പോവുകയില്ല ദൗർഭാഗ്യമടയുകയില്ല കഷ്ടപ്പെടുകയില്ല മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ദീനൊക്കെ അപൂർണമാണെന്നോ നമ്മളെ ദീനൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ശരിയാക്കിയാൽ ഈ അനുഭവവും ഈ ആസ്വാദനവും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ജീവിതത്തിൽ നാം ആലോചിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ചില അറിവുകളും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെന്ന് കിട്ടും അത് കിട്ടണോട് കൂടെ തരങ്ങൾ ആ വിഷമം നമ്മുടെ മനസ്സ് നടത്തുമോ വെറുതെ നിങ്ങൾ പരിഭാഷണത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഹദീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പി സി റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിയൊന്നുമല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കിട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു മനസ്സമാധാനവും മനസ്സന്തോഷവും കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് അതിന് കാരണം നമ്മൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റോറം കാണുന്നതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില അറിവുകളാണ് തീന് ഖുർആാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകാത്ത വീടിനെ കുറിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമായ മകളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പഠനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത മകനെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് നാട്ടുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാതെ ഗൾഫിൽ ലീവ് നീട്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ പിടികൂടി എന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പെടലിന്റെ പരിപാടികളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇത് മാത്രം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക നേരം കൊടുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ എന്താകും അവസ്ഥ ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആലോചനകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ചിലതിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മളൊരു കുത്തുമ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പീസ് റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗൃഹയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പുതിയ ചില ചിന്തകളും പുതിയ ചില ആലോചനകളും നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ അറിയോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതോടു കൂടെ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ മനോവേദനകളും മനോവിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അപ്പൊ ചില അറിവുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണ് ഖുർആാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നുവോ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ പേടിക്കണേ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിന് കിട്ടുമെന്ന കൂടാ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ദാമ്പത്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തൊരു ദേഹ സുഖവും മാനസിക സുഖവുമാണോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടു തന്നെയേ ഇരിക്കും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്തെല്ലാം സുഖ സന്തോഷങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു മനസ്സിനും ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക പോലും സാധ്യമല്ല അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പ്രതിഫലമായി കൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളുക അന്യോന്യം തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അലങ്കൃത കട്ടിലുകളിൽ അവർ അന്യോന്യം തിരിഞ്ഞിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സന്തോഷകരമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉണ്ട് എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വെറുതെ പറയല്ല അതൊക്കെ സത്യസന്ധമായി പറയാണ് കിട്ടും ഞാൻ പല ആളുകളോടും പല ആളുകളോടും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പറയേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കൂല വിടുന്നു നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ രോഗത്തിന് വന്നു എല്ലാ രോഗവും മാറും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും സുഹൃത്തുക്കളെ എ
രോഗത്തിന്റെ വേദനകൾ സഹിച്ച് മരണം വരെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലോ നമ്മൾ തയ്യാറാവണ്ടേ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാവണ്ട് നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്താണ് അതിൽ പടച്ചോൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്ത കാര്യം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പടച്ചോ നമ്മക്ക് തരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ആനിൽ വലനബുലുവന്നും പേടി ഒരു പേടി മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെയെ കുറിച്ച് ഒരു അസമാധാനവും മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒന്നും പേടിക്കാല നിങ്ങൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പേടി എല്ലാരെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാണ് കൃഷികളിൽ കുറവ് വരും ശരീരത്തിൽ കുറവ് വരും സമ്പത്തിൽ കുറവ് വരും ഒക്കെ വരുന്ന പടച്ചോൺ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കും അതൊന്നും എനിക്കൊരു നഷ്ടവും വരുത്തില്ലെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു വിഷമകരമായ ഒരു അനുഭവം ഒരു കൗൺസിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാള് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരാള് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് പോവാൻ അയാൾക്ക് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരാതിരുന്നപ്പോൾ ദീനിയായ ഒരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു മറുപടി എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ചോദിച്ച ചോദ്യം തരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടിയാ പറയാ ആ മറുപടി പലർക്കും ആവശ്യമുള്ള മറുപടിയാണ് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നിനക്കൊരു ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു കൊള്ളണം അതാണ് അയാൾ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും ഒന്നും അറിയാതെ കൗൺസിലർത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിവാഹം വേണം ഞാൻ ആരോട് പറയും എങ്ങനെ അറിയാം അവിടെ ആവശ്യം എന്റെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും മാറാൻ എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണം പക്ഷെ കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിവാഹം അസാധ്യമാണ് ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവരോട് എന്താ പറയാ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഒരു ഹലാലായ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ആ സ്ത്രീക്കുള്ളൂ എന്താ അവരോട് മറുപടി പറയാ ഒരു ലേഡി കൗൺസിലർ എന്താ മറുപടി പറയാ അവരോട് എന്ത് മറുപടി പറയാ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊരു അപസ്മാര രോഗിയാണോ മാറിയില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണോ മാറിയില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ മരണം വരെ വിധവയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷെ കാല് മുറിച്ചേക്കാം കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ എന്തി കുറാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊള്ളുക എന്ത് വിപത്തുക്കൾ വന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ട് അവർക്കെന്തു നഷ്ടം വന്നാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ട് അവർ പറയും എന്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്തിന് ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്തിനെന്നെ ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കി എന്തിനെനിക്ക് വിഷമങ്ങളെ തന്നു എന്തിനെന്റെ മകളെ മകളെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരുത്തി പടച്ചവനെ നീ എന്നോട് എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇന്നാലില്ല എന്തും എന്നെ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ളവനും അധികാരമുള്ളവനുമാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എന്തു നടപ്പിലാക്കാനും എന്തു വിധിക്കാനും എന്തു തീരുമാനിക്കാനും എന്റെ റബ്ബിന് അവകാശമുണ്ട് ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവങ്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ആയത്തല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിയാവുന്ന തീരുവിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ വായിക്കേണ്ടത് അടുത്ത വചനമല്ലേ 
വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് കൈ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു തന്നതെല്ലാം മനസ്സന്തോഷത്തോടെ വിശാലമായ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ച് മുഖത്തൊരസംതൃപ്തി പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത വിചാരിക്കാത്ത മുഖത്തൊരു നിരാശയുടെ നിടൽ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്കല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സ്വലവാത്തും റബ്ബിഹിം മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവർക്കാണ് സന്മാർഗം ലഭിച്ചത് അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ സന്മാർഗത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്തു വന്നാലും അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലക്കുമുള്ള ഒരു വിഷമ ചിന്തകളോ ചീത്ത വിചാരങ്ങളോ വരുത്താത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പരണ സുഹൃത്തുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദീന് ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ദീന് കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് വേറെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടുക അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ഒരു സത്യം ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം ആളുകൾ പലതും വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും എന്തി പെന്നോട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചോ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല നീതിപൂർവകമല്ലാതെ ഒരാളോടും പടച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യൂല അത് പടച്ചോ തന്ന ഉറപ്പാണ് അടിമയോട് ഞാൻ ഒരക്രമവും ചെയ്യുകയില്ല അടിമയോട് ഞാൻ ഒരക്രമവും ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിഷമങ്ങൾ വന്നത് എന്നും അത് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനാരങ്ങൾ ദീന ദീനിലെ ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെയും മനസ്സന്തോഷത്തോടെയും ജ